su presencia, mi familia, que se sostenga el soporte y el amor que me han brindado siempre. A la familia de Joel, por toda la confianza que me han brindado, que lo he sentido eh, muy sincero. Esta noche, con nuestra unión, se juntan las dos familias y nos convertimos en una sola. Gracias al amor y al cariño que nos tienen ustedes. Y su presencia es muy importante para mí y para Joel. Que disfrutemos juntos la fiesta, que habrá muchos momentos mejores para compartirlos también. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por darnos la vida, por darnos salud. Dar gracias a Dios por este momento de felicidad. Decirles, Señor, gracias por haberme unido y haber conocido a una mujer tan linda, tan hermosa, muy responsable y una excelente persona. Dios lo quiso así. ¿Por qué no estar agradecido? ¿Por qué no dar gracias a Dios? Como repito, se me, se me ha dado el mejor regalo de tener a mi lado a la que hoy ya es convertida como esposa. ¿Por qué no dar gracias a Dios si tengo presente a mis queridos hijos, a los que los adoro? Están aquí con, conmigo. Están mis queridos nietos, que son el orgullo de mi persona, de mi ser. ¿Por qué no dar gracias a Dios si está mi hermana, que es la madrina? Porque así lo ha destinado el Señor. Ha querido que ella sea la madrina. Como representante de la familia, como representante de mi querida madre, que me inculcó respetar, amar a la familia, al prójimo. ¿Por qué no sentirme feliz esta noche? ¿Y ¿Por qué no dar gracias a Dios? Si está la familia de Norma que, como dijo, ahora nos unimos y formamos una sola familia. Es decir, hemos crecido más, crece más la familia. ¿Por qué no dar gracias a Dios y estar feliz? Si aquí están mis mejores compañeros de trabajo, a quienes los aprecio tanto, los estimo, los quiero bastante. Por eso están aquí. Mis amigos a quienes... Dios los ha elegido y nos ha dicho, estos son los elegidos para que estén presentes en esta boda. En primer lugar, habíamos pensado que solamente cumplir con la ley, con la ley terrenal, casarnos con el pueblo civil. Pero Dios ha querido unirnos a través de la iglesia, darnos su bendición. Por eso es que de una vez dijimos, hagamos de esta boda para que todos nuestros familiares se conozcan y que digamos sea una sola familia más extensa. Por eso quiero agradecer a Dios, a toda la familia de Norma, a mi querido padrino, realmente muchas gracias, de verdad, a sus queridas hijas. De manera especial quiero agradecer a Roberto, quiero agradecer a Esther, que son los que encabezan esta familia Pacheco, Pacheco Lino, Pacheco Romero, preciado Pacheco, es decir, la familia Espada. Sé que van a seguir llegando nuestros queridos amigos. La familia Villanueva, que llame con a la familia Guacho, Rosita, que me dijo, nunca me pediste la mano. Sí es cierto. A Rosita lo conozco hace mucho tiempo. Y cómo ha sido el destino es que hoy nos hemos unido porque Dios lo ha querido así. A Norma lo conozco hace más de 20 años. Recuerdo cuando llegué a trabajar al colegio. Era estudiante. Nos hicimos amigos y nos hicimos, o nos hicimos buenos amigos. Así que fu fuimos creciendo, nos respetábamos. Muchísimas gracias. Choker, de verdad, contigo nos conocemos hace años, crecimos casi juntos, desde la secundaria nos conocíamos. Y nos encontramos en el colegio, trabajamos en el colegio, 
y mi admiración especial para Choker. Un excelente profesional. Conozco a su familia, a sus hermanos, a su padre, un excelente personaje, a su madre. Muchas gracias, Choker, por estar presente. Ofe, te quiero mucho, de verdad. Tus palabras siempre para mí han sido de, de, de bastante ejemplo. Mi querida madrina, mi querida madrina, te bautizo, te confirma, ¿de qué más? Mi querida madrina, Gaby, gracias de verdad, eternamente, gracias. Mi padrino, mi padrino, mi padrino y mi cuñado, gracias Percy, te quiero bastante de verdad, eres extraordinario, muchas gracias a todos ustedes. Gracias también está con nosotros nuestros queridos amigos que van a seguir llegando, Gracias, Miguel. Gracias, Elisa. Miguelito, muchas gracias. Johnny está con nosotros. Gracias, Johnny, con quien compartimos siempre. Su hermana, gracias, de verdad. Muchas gracias. A todos ustedes, felicidades y vamos a continuar con, con la ceremonia. Gracias al maestro. Gracias, Rolo. Rolo es un extraordinario amigo mío. A él. Arriba y adentro. Salud por la felicidad de Norma y de Joel. Bueno, es al contrario, Joel y Norma. Siempre sí, todo lo hecho. Que sean felices. Sí, 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 todo lo Melita, salud. Y de Piero. Avanzando la, la reunión matrimonial de Joel y Norma, te deseo la mejor felicidad con ellos, hoy, mañana y siempre. No les puedo hacer más porque no les puedo Gracias a Dios. Ya, la familia también que han venido a acompañarnos por el año. Norma y de Joel. Muchas gracias y muchas, muchas, muchas infinidades de felicidades. Muchas felicidades. Gracias a Joel por estos momentos tan felices que se comparten con las sí. familias. Este, tengan eh, bendiciones día a día, eh, mes a mes, año a año, y que el otro año estemos celebrando este mismo día, el primer año de casados de ellos, a nombre de mis hermanos, a nombre de toda la familia Andrés, eh, yo les deseo el, el, las mayores bendiciones y celebremos todos esta noche. Muchas gracias.